চলুন দর্শক ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি শিশু সাহিত্যিক ও ছড়াকার ফারুক হোসেনের কাছে স্যার আবারও ফিরে আপনার কাছে শুরুতেই বলছিলাম চলছে প্রাণের একুশে বই মেলা একটু মেলা সম্পর্কে শুনতে চাই কেমন দেখছেন এবারের বই মেলা খুব স্বাভাবিকভাবেই আমরা বলতে পারি যে যতদিন যাচ্ছে ততই মেলার কলেবর বাড়ছে মেলাতে অংশগ্রহণকারী যারা লেখক প্রকাশক ক্রেতা সবার অংশগ্রহণ বাড়ছে এবং এবারের মেলাতে বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা নিতে হয়েছে তার কারণ হলো আপনারা জানেন যে মূল সড়কে মেট্রো রেলের কাজ চলছে সে কারণে এই রোডটি ব্যবহার করা যাচ্ছে না আবার প্রত্যেকের সহজ যে যাতায়াত সেটিও সম্ভব হচ্ছে না সুতরাং মেলার পরিসরটি একটু অন্যভাবে তৈরি করা হয়েছে এবং পরিসর বেশি অনেক বেশি অনেক বেশি আর আরেকটি জিনিস যেটা আমি লক্ষ্য করলাম সেটি হলো যে প্যাভিলিয়নের ষষ্ঠব আঙ্গ অঙ্গ ষষ্ঠব যেটি আর এবং সৌন্দর্য সংখ্যাও বেড়েছে এবং প্রত্যেকই চেষ্টা করেছে তাদের স্টল যেন খুব আকর্ষণীয়ভাবে করা যায় এটা একটা বিশেষ দৃষ্টি কাজ করেছে মনে হচ্ছে প্রকাশকদের তারা প্রত্যেকেই চাচ্ছে তার প্যাভিলিয়নটি পুরস্কৃত হোক সেরকম একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সবাই তৈরি করেছে এবং খুবই চোখ কাড়ে বই মেলায় শিশুদের জন্যই আসলে একটি বড় উপাদান কাজ করে এবং যারা ছোট তারাই বেশি আসে তাদেরকে নিয়ে আসে বাবা মারা এবং তাদের জন্যই আসলে অনেক কিছু শেখার আছে এখানে আমাদের যে ইতিহাস আমাদের যে ভাষা আন্দোলন আমাদের যে মাতৃভাষা বলার অধিকার এবং পৃথিবীতে আমাদের মাতৃভাষা এখন মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি এই যে এবং মাতৃভাষার আন্দোলনের সূত্র ধরে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন এই পুরো ইতিহাসটা কিন্তু একটা শিশুর ভেতরে জাগ্রত করে দেবে যদি আমি বই মেলায় তাকে নিয়ে যাই এটা খুব স্বাভাবিক সুতরাং তাদের জন্য কিন্তু আমার একটা বিশেষ জায়গা রাখতেই হবে বই মেলাতে স্যার এবার একটু আসি আপনার নতুন বইগুলো সম্পর্কে আমরা জানি মোট চারটি বই বের হয়েছে তো স্যার যদি একটু বলতেন বইগুলো সম্পর্কে একটু বিস্তারিত একটি বই বের হচ্ছে বই পুস্তক প্রকাশনী থেকে এর নাম হলো মুজিব বায়া যাওরে এই বইটি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গল্প স্বাধীনতা যুদ্ধের যুদ্ধকালীন সময়ে বা যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে আমার ব্যক্তিগত কিছু স্মৃতি আছে সেগুলো নিয়ে আমি গ্রন্থ রচনা করেছি প্লাস যে আবেগপ্রবণ দিকগুলো যেমন আমি খুব মজা করে বলতেই পারি একটা গল্পের কথা সেটি আমাদের আমি তখন চাঁদপুর কলেজের ছাত্র সেখানে বঙ্গবন্ধু গিয়েছিলেন জনসভায় আমি বঙ্গবন্ধুকে দেখার জন্য আমার চাচার সঙ্গে মাঠে গিয়েছি এবং চাচার কাঁধে চড়ে বসেছি আমি তো আমি বঙ্গবন্ধুকে দেখার জন্য চেষ্টা করছি আর আমার ভারে চাচা খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন তিনি বারবার আমাকে নামিয়ে দিতে চাচ্ছেন কিন্তু যখনই উনি নামিয়ে দিতে চাচ্ছেন তখনই আমি চিৎকার করে কেঁদে ফেলছি সো এই যে তখন আমি ক্লাস সেভেনের ছাত্র সেই সময়টায় বঙ্গবন্ধুকে দেখার যে অভিজ্ঞতা সেটি আমি একটা গল্পের মতো করে নিয়ে এসেছি এরকম আরও অনেকগুলো বিষয় আছে যেগুলো আবেগপ্রবণ দিক তো এগুলো নিয়ে একটি গল্প গ্রন্থ হ্যাঁ ছোটদের উপযোগী এর মধ্যে অন্য অন্য গল্পগুলোও ছোটদের উপযোগী তো এরকম দশটি গল্প নিয়ে মুজিব বায়া যাও রে দ্বিতীয় বই হলো বিশ্ব দেখি ছড়ার ছন্দে আমি অনেক দেশ ভ্রমণ করেছি এবং আমি বলা যায় যে বিশ্ব আশ্চর্য যে স্থাপনাগুলো আছে তার সবকটি আমি দেখেছি একটি বাদে শুধু সেটি হলো মসজিদুল আকসা যেটি ইসরায়েলের ভেতরে ঢুকতে হয় সেটি পারিনি এছাড়াও সব বিশ্ব স্থাপনাগুলো দেখেছি এবং স্থাপনাগুলো নিয়ে আমি আপনি অনেক সৌভাগ্যবান এত কিছু বলার সুযোগ আপনার বলা যায় চাকরির সুযোগ এগুলো করতে পেরেছি তো সেই বিশ্ব স্থাপনাগুলো নিয়ে আমি ছড়া লিখেছি তো চল্লিশটি ছড়া আছে এই ছড়াগুলো নিয়ে একটি ছড়া গ্রন্থ যারা এই বইটি পড়বেন তারাও কিন্তু দেখে ফেলবেন আপনার সাথে করে একেবারে হ্যাঁ তারা ছড়াটা পড়ে ওই ছবি আছে সেখানে ছবিটা দেখে ওরা বুঝতে পারবে যে বিশ্ব আশ্চর্য এর মধ্যে আমি আমার বাংলাদেশের আশ্চর্যগুলো দিয়েছি সুন্দরবন কক্সেস বাজার এগুলো দিয়েছি তো এই বইটি বের করছে চন্দ্রাবতী একাডেমি থেকে আর তৃতীয় বই হলো সাজানো কাজান আমি এখানে তিনটা আর্টিকেল দিয়েছি এই বইতে কাজান তাতারস্থান রাশিয়া ফেডারেশনের তাতারস্থান প্রদেশের রাজধানী এটি খুবই সুন্দর একটি জায়গা এবং এখানে অলিম্পিক হয়েছিল ফুটবল ফিফা ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়েছিল এবং গত বছর সেখানে বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতা হয়েছে তো আমি গিয়েছি আমি দেখেছি পুরো কাজানটা খুবই ঐতিহাসিক এবং খুবই এক্সাইটিং হিস্ট্রি এই কাজানের কাজানকে নিয়ে এবং গোরে আইল্যান্ড সেনেগালের যে গোরে আইল্যান্ড ছিল কৃতদাস বহনকারীদের জন্য একটা একটা স্টেশন পোর্ট সেই গোরে আইল্যান্ডে যেখানে টর্চার করা হতো কৃতদাসদের এর উপরে একটা আর্টিকেল এবং থার্ড হলো জাঞ্জিবার যেটিকে মশলার দ্বীপ বলা হয় সেখানে সব ধরনের মশলাপাতি 
তৈরি হয় মানে চাষ হয় তো সেই জন্য এটাও বিখ্যাত এই তিনটি জায়গা নিয়ে আমি একটি বই করেছি বইটির নাম সাজানো কাজান এবং এটি বের করেছে অনন্যা আর ফোর্থ বই হলো কাবা শরীফ এটিও আমার ভ্রমণ রচনা বলা চলে কিন্তু একটু ভিন্ন ধরনের আমি ওমরা করেছি হজ করেছি এবং সেই সময় আমি সেখানে বই টইগুলো কিনেছি এবং সব জায়গাগুলো ঘুরে আমি ছোটদের জন্য শেখার উপযোগী করে একটি গল্পের ছলে কাবার ইতিহাস মদিনার ইতিহাস এগুলো খুব সুন্দরভাবে নিয়ে এসেছি এটি কাবা শরীফ এটি বের করেছে বাংলা প্রকাশ এই চারটি বই মেলাতে আছে আর একটি বই বেরোবে আশা করছি সেটি হলো পিঁপড়ের ছড়া এটি শিশু একাডেমি থেকে বের হবে আশা করছি দু এক দিনের মধ্যেই এবার একটু যদি জানতে চাই যে বই মেলা তো অনেকদিন হয়ে গেল কেমন সারা পাচ্ছেন পাঠকদের কাছ থেকে বিশেষ করে শিশু পাঠকদের কাছ থেকে হ্যাঁ পাঠকরা আমার বই পছন্দ করে তার আগের বছরও আমি দেখেছি যে আমার একটি উপন্যাস বেরিয়েছিল পানামা রহস্য আরেকটি বেরিয়েছিল কাঁচপাহাড়ে রাজকন্যে কাঁচপাহাড়ে রাজকন্যে বের করেছিল বাবুই বাবুইয়ের বক্তব্য অনুযায়ী হলো বাবুই প্রকাশনী তাদের বক্তব্য অনুযায়ী যে আমার বইটি বেস্ট সেল সুতরাং বোঝা যায় যে হ্যাঁ পাঠকরা কেনে কিন্তু পাঠকরা লেখকের নাম দেখে কেনে না ছোট পাঠকরা তারা দুই এক পাতা পড়ে ফেলে কিন্তু আমি খেয়াল করেছি আমি ছিলামও কিছুদিন স্টলে তারা বইয়ের এক দুই পাতা পড়ে দেখে যে হ্যাঁ তার ভাল লাগছে কিনা এরকম কিছু শিশু কিশোর পাঠক আছে আর বাবা মা যখন কিনে দেয় বাবা মা তখন নামের খ্যাতিটা দেখে যে এটা কার লেখা যার লেখাই হোক না কেন একটু খ্যাতিমান হলে তিনি কিনে দিচ্ছেন কিন্তু আমি আমার বইয়ের যে যে প্রকৃতি তাতে যে চারটি বই আমি দেখছি যে মেলায় সারা পড়েছে বইগুলো সম্পর্কে আর কাবা শরীফ বইটি নেওয়ার জন্য একটা আলাদা আগ্রহ পাঠকের মধ্যে আছে এটি পড়ার জন্য আপনি তো দীর্ঘদিন ধরে শিশু সাহিত্য নিয়ে লিখছেন আপনার চারটি বই ছাড়াও মেলাতে আরও অনেকেই শিশু সাহিত্য নিয়ে লেখালেখি করেছেন তাদের বই বের হচ্ছেন এবং শিশু সাহিত্য বাংলা সাহিত্য একটা বিশাল অংশ জুড়ে আছে তবে একটু যে জানতে চাই আপনার পাশাপাশি অন্যরা যারা বই বের করেছেন এই শিশু সাহিত্য নিয়ে একটু জানতে চাই তাদের লেখা আসলে কেমন লাগছে বা এই শিশু সাহিত্য নিয়ে আসলে কেমন চর্চা হচ্ছে শিশু সাহিত্যই কিন্তু এখন সবচেয়ে বেশি চর্চা হচ্ছে বাংলাদেশে এবং যারা বড়দের জন্য লেখেন তারাও শিশুদের জন্য লেখা শুরু করেছেন বা লেখার জায়গা রাখেন তার কারণ তারা দেখতে পেয়েছেন যে ছোটদের বইয়ের পাঠক বেশি ছোটদের বই ছোটরাও পড়ে বড়রাও পড়ে এবং ছোটদের বই আলোচিত হচ্ছে বেশি ছোটদের বই বিক্রি হচ্ছে বেশি যেহেতু বইয়ের আরেকটি পরিচয় হলো বই একটি পণ্য মেলায় মেলায় হয়তো আমরা আমাদের আবেগ আবেগের দিকটা দেখে বইকে ভালোবাসি কিন্তু আবার প্রকাশক যিনি বের করছেন তার কাছে এটি একদিকে যেমন ভালোবাসার দিক আরেক দিকে কিন্তু বাণিজ্যের দিক তিনি যদি বিক্রি করতে না পারেন তাহলে তার বিনিয়োগ অনর্থক হয়ে যাবে তো সুতরাং যারা বই করছেন তাদের যত সংখ্যক বই বাজারে আসুক সেটি একদিকে আমি উৎসাহ প্রদান করি উৎসাহ দিই কারণ যত বেশি লেখক আসবে তত বেশি আমাদের মৌলিক সাহিত্যের চর্চা সংস্কৃতির চর্চা বাড়বে শিশুদের জন্য যখন কেউ লেখেন তখন কিন্তু অনেকগুলো বিষয় থাকে যে সকল বিষয়বস্তু নিয়ে কিন্তু লেখা যাবে না বা লিখলেও কিন্তু বাক্য কীভাবে গঠন করতে হবে একটা শব্দ কীভাবে চয়ন করতে হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু একটু একটু চিন্তাভাবনা করে লিখতে হয় এবং কোন বয়সের জন্য আমি কোন লেখাটা আসলে গ্রহণযোগ্য বেশি পাবে সেই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু একটু ভাবনার বিষয় আছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কি মনে করেন যে আসলে কোন বয়সের জন্য আমি লিখলাম এবং কোন বয়সের পাঠক আসলে এই বইটি কিনবে সেক্ষেত্রে আসলে কী মনে করে যে কী ধরনের বিধি নিষেধ থাকা উচিত বা কী 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 বিষয় আসলে মাথায় রেখে একটি বই লেখা উচিত সাহিত্য বা ছড়া এটিও কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য আমি লিখব আমি লেখার পরে এটি কোন পাঠকের উপযোগী সেটা পাঠকেই সেটাকে বুঝে নেবে আমার বলার দরকার নেই যে এই বইটি এত বছর থেকে এত বছরে পড়বে এবং এভাবে কখনো লেখা হয়ও না আবার শিশু সাহিত্য সেই সাহিত্য যে সাহিত্য চোদ্দ বছর বয়সেও পড়বে এবং পঞ্চাশ বছর বয়সেও পড়বে যদি তার ব্যাপ্তি অতটুকু না থাকে তাহলে সেটা শিশু সাহিত্য নয় এখন আমি বুঝবো আমি লেখক যে শিশুদের কথা মাথায় রেখে যখন আমি লিখব তখন আমার ভাবতে হবে যে সেখানে ধর্মচিন্তা বা খুব কঠিন দর্শন অথবা এই ধরনের যে সমস্ত বিষয় ছোটদের সেটি যেন না থাকে এবং ওই ধরনের বিষয় যেন আমি নিয়ে না আসি আমার মনে আছে যে আমরা যখন লেখালেখির শুরুতে তখন দৈনিক বাংলার সাত ভাই চম্পার সম্পাদক ছিলেন আফলাতুন কচিকাচার আসরের সম্পাদক ছিলেন রকুনুজ্জামান খান দাদা ভাই তারা কিন্তু খুব খুবই যত্নবান ছিলেন যে একটা লেখাতে কোন শব্দটি বদলাতে হবে কারণ এই শব্দটি ছোটদেরকে ক্ষতি করতে পারে তো তারা খুব সচেতন ছিলেন সম্পাদক হিসেবে আমি লেখক হিসেবেও আমাকে ভাবতে হবে যে 
যদি আমি লিখি এই বইটি আমি মনে করি যে এই ধরনের পাঠকরা পড়বে তাহলে ওই ধরনের বিষয় যেগুলো তার বয়সের সঙ্গে যায় না সেগুলোকে আমাকে বাদ দিয়ে রাখতে হবে এবং একই সঙ্গে সেটিকে ঝরঝরে করে লেখা ছড়া লিখলে ছন্দ মাত্রা অন্তমিল ঠিক রাখা গদ্য লিখলে গদ্যের যে টেনশন বা যে যে একটার সঙ্গে আরেকটার আকর্ষণীয় বা যোগাযোগ করে লেখা পাচ্ছি সহজভাবে লেখা এগুলো আমাকে দেখতে হবে না দেখলে ওই ছোটদের জন্য একটা পাঠ উপযোগী হবে না কিন্তু আমাকে সবসময় ওই বয়স পাঠ উপযোগী লিখতে হবে এমন কোনো সীমাবদ্ধতা আমি রাখা আছে রাখতে হবে বলে মনে করি না এটি আমার এমন একটি লেখা আছে যে লেখাটি আসলে কোনো পাঠক পড়তেই পারবে না এতই সফট এবং এতই ছোটদের জন্য সেই লেখাটি আসলে মা পড়ে শোনাবে শিশুকে তো সুতরাং শিশু এটা নিজে পড়বে না এরকমই একটি সময় আছে যে সময়ের জন্য আমরা যেই ছড়াগুলো লিখি বা যে গল্পটা লিখি রূপকথা লিখি সেটি কিন্তু মা বাবা পড়ে শোনায় শিশু পাঠক কখনো পড়ে না তো এই ধরনের লেখাও আছে তো এটি লেখকের স্বাধীনতা তিনি কোন জায়গাটায় কাজ করবেন আমরা জানি গত বছর আপনি শিশু সাহিত্যে অবদান রাখার জন্য অগ্রণী ব্যাংক শিশু একাডেমি শিশু সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন তো সেই জায়গা থেকে আসলে জানতে চাই নতুন যারা লিখছেন শিশু সাহিত্য নিয়ে বা এটা চর্চা করছেন বা এটা নিয়ে ভাবছেন তাদের জন্য আসলে কি পরামর্শ দেবেন আপনি বা তারা যেভাবে তৈরি করছেন তাদের এই সাহিত্যগুলো সেটা আসলে কতখানি মানে মানসম্পন্ন সেটা আপনি মনে করেন শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেই স্বীকৃতিগুলো কাজ করে তার মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি হলো অগ্রণী ব্যাংক শিশু একাডেমি শিশু সাহিত্য পুরস্কার মানে আমি খুব অবাক হচ্ছি কারণ আমি ছড়া ক্ষেত্রেই বেশি কাজ করেছি এবং বলা হয়ে থাকে যে আমার ছড়ার ছড়া ব্যতিক্রম ধর্মী এবং ছড়ায় চমক থাকে এবং বুদ্ধিদীপ্ত ছড়া এটা অনেকেই বলে পাঠকদের কাছে আমি শুনি কিন্তু আমি ছড়ায় পুরস্কার না পেয়ে আমি পেয়েছি ভ্রমণ রচনায় তো ভ্রমণ আমার ভ্রমণের বই আছে প্রচুর মানে হয়তো সেখানে আপনি আরও বেশি দক্ষ ভ্রমণের বই প্রচুর কিন্তু ভ্রমণের ক্ষেত্রে পুরস্কার পেয়েছে এবং যে বইটির ক্ষেত্রে পুরস্কার পেয়েছে সেটা হলো যে পথ চলাতেই আনন্দ তো আমি যারা ভ্রমণ রচনা লিখতে চান তাদের প্রতি আমার উপদেশ হলো যে আমি যেটা ফলো করি এমনও হতে পারে যে এটা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে নাও মনে হতে পারে আমি আমি কিন্তু মজার মজার বিষয়গুলো আলাদা আলাদা করে নিয়ে এসে ভ্রমণ থেকে নেয়া কিন্তু ভ্রমণ কাহিনী যেভাবে লেখে সেভাবে নয় ভ্রমণ কাহিনী লেখে যারা আমি এয়ারপোর্টে গেলাম আমি ইমিগ্রেশন ক্রস করলাম গদবাধা আর কি ফ্লাইটে উঠলাম ফ্লাইটে আমি এই কথা বললাম খাবার দিলে আমার পছন্দ হলো না তারপরে আমি হেঁটে বেড়ালাম পা ব্যথা করছে এই জিনিসগুলো এনে এনে কিন্তু পাতা ভরানো হচ্ছে আমি কিন্তু এগুলোতে যাই না আমি একবারই চলে যাই যে আমি সেখানে গেলাম কিন্তু সেখানে আমি দেখলাম কি কয়েকটা জিনিস মানে কতগুলো মজার ঘটনা মজার ঘটনা পুরো ছোট ছোট করে যাতে পাঠক কিন্তু দেড় পেজের মধ্যে একটি ঘটনা পড়ে ফেলতে পারে তা আমি দেড় পেজের মধ্যে হয়তো লিখে ফেললাম ওই বিষয়টা সম্পর্কে পাঠক সহজে ওই বিষয়টা পড়তে পারে এবং সেই জন্যই ভ্রমণ রচনার ক্ষেত্রে আমার বইয়ের একটি আলাদা গ্রহণযোগ্যতাও তৈরি হয়েছে আমি এই 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 নিয়মটা মেনে চলি তো আমার উপদেশ থাকবে যে যারা আনউজুয়াল জায়গাগুলো খুব ব্যতিক্রমী জায়গাগুলো ভ্রমণ করে তারাও যেন এমনভাবে লেখে যাতে যিনি পাঠক তাকে বেশি পরিশ্রম করতে না হয় ওই জায়গাটা সম্পর্কে জানার জন্য খুব ভালো লাগছিল স্যার আপনার সাথে গল্প করতে এবং আপনার সাথে গল্প করে অনেক বিষয় সম্পর্কে জানতে পারলাম আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এবার একটু যদি ছোট্ট করে বলতেন বইমেলা তো স্যার চলছে বেশ অনেক দিন পার করে ফেলেছে এবার যদি আমাদের দর্শক পাঠকদের উদ্দেশ্যে যদি বইমেলা নিয়ে কিছু বলতেন এবং আপনার যে চারটি নতুন বই বেরিয়েছে সেটি নিয়ে যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতেন শিশু কিশোর ক্রেতাদের বলবো যাতে তারা আমার মুজিব বায়া জোয়ারে বইটা কেনে এবং বইয়ের যে দশটি গল্প আছে তার মধ্যে এক একটি গল্পে এত চমৎকার বিষয় আছে যে এই বিষয়গুলো আমি এখন বললে সবারই ভালো লাগবে কিন্তু আমার তো সেই সময় নেই এই অনুষ্ঠানে কিন্তু আমি সবাইকে আহ্বান জানাবো আমার এই বইটি কেনার জন্য এবং পড়ার জন্য যার ভেতরে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে আমি আবেগের জায়গাটা আবেগের জায়গাটা সেটি যেন তারা তারা কিনে কেনে এবং পড়ে এখনও তো স্যার অনেকদিন বাকি আছে মেলার আশা করছি যারা এখনও যাননি তারা যাবেন এবং আপনার বইগুলো সংগ্রহ করবেন পাশাপাশি আরও অনেক বই কিনবেন স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজকে সকাল আমাদেরকে সময় দেবার জন্য আমিও ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলা ভিশনের দর্শকদের এবং আপনাকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছে অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত ও পরামর্শ জানাতে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা ফিশন নূর টাওয়ার একশো দশ বৃহত্তম শেয়ার দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ফিশন ডট টিভি ফরাসি নেতা নেপোলিয়ান বোনা পার্টের একটি উক্তি বলে ব
মৃত্যু ব্যাপার নয় কিন্তু পরাজয় ও অমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকা মানে তাড়াতাড়ি মারা যাওয়া প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ ও সুন্দর থাকুন আজ সারাদিন সবার জন্য শুভ ও কল্যাণময় হোক